असलम दोस्तों आज हम आपको बताएं कि रोटी नरम कैसे बनती है ऐसी नरम रोटी कि आप सुबह उसे बना के रखें और शाम तक रोटियां नरम ही रहें तो आए चलें आटा गूँते हैं फिर रोटियां बनाते हैं हमने बाउल में आटा लिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक आटा ले लें और फिर आटे की ही मकदार के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लिया अब आटा गूँधने के लिए हमने पानी गरम करके रख लिया था क्योंकि अगर गरम पानी से आटा गूँधा जाए तो इसकी रोटी नरम बनती है सॉफ्ट रहती है अब आटे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे आटा गूँधने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल बेहतर रहता है इस तरह आप नरम रोटियाँ ही खाएँगे गरम पानी के इस्तेमाल से आटा सॉफ्ट गूँधता है बस इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसे मिक्स करते जाएंगे साथ साथ इसमें मामूली सा खुश्क आटा इसकी मदद से हाथ में लगा के हाथ भी साफ कर लेंगे इसलिए कहते हैं कि आटा गूँधने से पहले हाथ बहुत अच्छी तरह धो लेना चाहिए वैसे भी सफाई निसफ ईमान है सफाई सुथराई रखने से हम अपना आधा ईमान तो बचा ही सकते हैं आटे को जितना ज़्यादा गूँधा जाए रोटी उतनी ही अच्छी बनती है यह आटा गूँ के तैयार हो गया उंगलियों पे हल्का हल्का सा ऑयल लेके पूरे आटे पे लगाएंगे इससे रोटी मज़ी सॉफ्ट बनेगी अब इसे ढाँक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे 15 मिनट हो चुके हैं अब इस आटे की लोइयाँ बना लेते हैं बाद लोग इन्हें पेड़े भी कहते हैं अब इस लोई को खुश्क आटे पे रख के उंगलियों की मदद से हल्का सा दबाएंगे फिर इसे दूसरी साइड पर लटके फिर उसे हल्का सा दबाएंगे और एक हाथ की हथेली की मुट्ठी बनाकर इस तरह इसे दूसरे हाथ की मदद से गोलाई में घुमाते जाएंगे यूं करने से ये फैल के थोड़ी सी बढ़ जाएगी गोलाई में ज़रा सी देर इसे इसी तरह राउंड में घुमाते जाएंगे अब ये तिपाई पे ना चुपके इसके लिए इसे दोबारा खुश्क आटे पे रख के उंगलियों की मदद से हल्का सा दबाएंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हल्का सा प्रेशर दे के तिपाई पे रख के इसे बेलेंगे ये ख्याल रहे कि रोटी को बेलते वक्त किनारों की तरफ से बेलेंगे इस तरह रोटी आप ही तिपाई पर घूमती जाएगी अब रोटी को अपनी पसंद के हिसाब से बेल लेंगे कि पतली रोटी रखना है या हल्की सी मोटी रखना है रोटी बिल के तैयार हो गई अब इसे दोनों हाथों पे यूं हल्का हल्का फटका देंगे इस तरह रोटी मज़ीद थोड़ी सी बढ़ जाती है और मोटी भी नहीं बनती है क्योंकि अमूमन लोग मोटी रोटी के बजाय पतली रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तवा पहले ही आग पर गर्म होने को रख दिया है तवा गर्म है अब इस पर रोटी डाल देंगे जब तक रोटी सीखे तब तक हम दूसरी लोई को भी अगली रोटी के लिए तैयार कर लेंगे ये रोटी ने ऊपर से हल्का सा कलर चेंज कर लिया है इसके ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ गए अब इसे तवे पे दूसरी साइड पे पलट देंगे और एक आध मिनट के अंदर ही तवा हटा के इसे चिमटे की मदद से हर तरफ से गोलाई में घुमाते हुए इस तरह सेकेंगे रोटी सेकते वक्त आग पे से इसे जल्दी जल्दी हटाते जाएंगे ताकि रोटी जले नहीं ये देखें एक तरफ से रोटी सीख गई अब इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह चिमटे की मदद से घुमा घुमा के सेंकते जाएंगे ये देखें दोस्तों रोटी दोनों साइड से सीख के तैयार हो गई है अब इसे रोटी के टिफिन में रख देंगे और दूसरी रोटी तैयार करेंगे इसे भी इसी तरह गोलाई में घुमाते हुए बेल लेंगे और ये रोटी एक तरफ से तवा हटा के सेंक के दिखा दूंगी क्योंकि बाद लोग सिर्फ एक तरफ से ही सेंकते हैं रोटी को तवे पे डालने के बाद वक्फे वक्फे से इसे हटा के इसकी साइड्स बदलते रहेंगे ताकि हर तरफ से सीख जाए जो हिस्सा कच्चा लगे उसे चिमटे की मदद से दबा दबा के सेक लेंगे अब तवा हटा के इसकी दूसरी साइड जो कच्ची थी इसे भी हर तरफ से घुमाते हुए इस तरह सेंक लेंगे अगली रोटी भी तिपाई पे बेलन की मदद से बेल ली और इसे भी सेंक लेंगे रोटी तवे पे डालने के बाद इस तरह जब बबल से बने तो रोटी पलट दें बस सेंकते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि तेज़ आँच पे ही इसे जल्दी जल्दी घुमाना होता है ताकि जले नहीं ये देखें बेहतरीन सीखी है अब ये आपकी पसंद और नापसंद पर है कि अगर चाहें तो इस पर हल्का हल्का घी लगा के दूसरी रोटी के साथ इस तरह मिला के रखें और हाथ से ऊपर वाली रोटी को घुमाते जाएं इस तरह ऊपर नीचे दोनों रोटियों पे चिकनाई लग गई आप चाहें तो कुकिंग ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी पसंद और नापसंद पे इस तरह करने से रोटियां बहुत देर तक सॉफ्ट रहती हैं इन्हें कपड़े में लपेट कर रोटी के टिफिन में रख दें ये सुबह से शाम तक नरम ही रहेंगी ओके दोस्तों अल्लाह हाफिज़